empezamos con el noticiario del lunes. Bienvenidos a las noticias del lunes y como no podía ser de otra manera, tenemos música de noticias. ¡Let's go! Las noticias del lunes. Con Sito Fox. Empezamos con la primera noticia importante, muy importante. Es un cambio total en el mundo cultural del hip hop y es que el rapero 6 9 se ha gastado un millón de dólares en una nueva cadena, ¿vale? Porque se ve que mmm, iba mal de cadenas el hombre. Entonces se ha comprado una cadena nueva eh, valorada en un millón de dólares y según él, pues dice que eh, ningún rapero puede competir con él, ¿vale? Porque en vez de competir pues con rapeando, que también lo hace él, eh, o sea, tiene un montón de visitas, hace un tema y la lía parda. También hay que decir que al final se ha convertido en un tío tan polémico que cualquier cosa que salga tiene visitas. Pero no sé qué necesidad tiene exactamente de medirse con pues gastándose el dinero. No tiene otra cosa en la que gastarse el dinero que es en esta eh, fabulosa cadena. Aquí lo vemos eh, para que os hagáis una idea. Rappers cannot fuck with me, son. Oh, Take a look at this shit. Spent a fucking million on a fucking chain, son. Look. And for you rappers that put your dead friends on the back of the fucking chain, why I put your dead friends on the back of the chain, I put baguettes on the back of my chain. Double-sided. Look, look at me, son. Look at me. See you promoters, you DJs, you scammers, drug dealers, when y'all walk around with the little fuck, what they got on, Man, son? With the chain, little rope chain, with the little name. Get your bitch back her Cartier bracelet, nigga. Cartier. <laughs> yo, listen, if y'all got Cartier watch, get yeah. the fuck out the club when I walk up in the club with this shit. Get your bitch look at this shit, son. This shit gonna spin for the rest of the video, gangster. For the rest of the video, this shit gonna spin, son. Take a look at the fucking chain, son. Look. Shit is fucking water, nigga. You little nigga scammers, drug dealers, rappers, when I walk in the fucking club with this chain, yeah. put your fucking chain away, nigga. Cut the fucking lights off, nigga. Y'all niggas put your de Yo. Una maravillosa cadena, obviamente cómoda, eh, la que te pondrías y la que se pone todo el mundo para salir por ahí. Eh, la típica que uno se pondría para, no sé, eh, un sábado cualquiera de cancaneo y de fiesta. Yo me pregunto si en algún momento esto a los raperos todos van a tener problemas de cervicales cuando sean mayores. ¿Por qué tanto? ¿Por qué hace falta tanto? Está guay que te gastes el dinero lo que quieras. Que a ti te gusta. Que estás contento con eso. A mí me parece perfecto. Pero yo creo que de aquí a unos años habrá muchos con dolores de cuello muy fuertes. Pero continuamos con más noticias porque tenemos más noticias. Hablando de raperos y dinero, como no, no podía faltar el que probablemente tenga más dinero que todos. ¿eh? Que es nuestro querido Jay-Z. Básicamente, eh, nuestro colega Jay-Z ha vendido parte. Él tenía una marca de champán. Y ha vendido el 50% de la marca a la gente de Moet eh, Genesis, la empresa de Moet Genesis, que es la misma como si no tuvieran dinero. O sea, quiero decir, Jay-Z no tenía bastante dinero, que ha vendido el 50% de su marca de champán a Moet, que tampoco tenía dinero y que les ha venido muy bien este rollo. O sea, típico del de, de hip hop, ¿vale? Estamos acostumbrados a que los raperos de nuestro país hagan tratos con marcas tan grandes como Moet Genesis. Vale, es como un día más en la oficina de Jay-Z, eh, vuelves a tener más dinero. Si lo sumamos a la reciente colección de su mujer con Adidas, eh, ya estamos hablando de que esta gente tiene mucho, muchísimo dinero. O sea, dinero para morirse cinco veces, volver a nacer esas cinco veces y volver a llevar la misma vida. La siguiente noticia. Mira, yo la tengo desactualizada. Bobby Morda sale de la prisión mañana. Hay algunos que dicen que ya ha salido hoy, pero bueno, la noticia hace unos minutos era que iba a salir esta semana, ¿vale? Eh, estamos hablando de un tío, para los que no sepáis quién es, que metió un hit mundial, o que tenía alguna canción que le funcionó más, la, que, la canción que lo hizo famoso y que se movió internacionalmente era una, la cual no puedo decir el título porque es ofensivo para pues, eh, una serie de gente. Este tío justo cuando lo peta Lo meten en la cárcel Entonces es la oportunidad De saber Si vale la pena Sacarlo de la cárcel O la va a volver a liar parda Y lo van a volver a meter eh, Siete años de prisión Ahora lo estaba leyendo lo petó en 2014 y en octubre del 2016 
entró en la cárcel por una conspiración sobre eh, posesión de armas, etcétera, etcétera. Bueno, lo típico, un día más en la oficina de un rapero en Estados Unidos. ¿Por qué es noticia? Porque hay mucha gente que lo lleva esperando. O sea, creen que es, se va a romper todas las listas de música porque, claro, este tío en su mejor momento lo impidieron continuar con su carrera. Entonces, eh, es como que... No sé, a lo mejor el tío llega y se apalanca en el sofá y le da pereza sacar un disco, también te lo digo. O sea, tam también le estáis cargando con un hype y una responsabilidad que a lo mejor el hombre pues tampoco tampoco tiene, tiene muchas ganas de hacer música. Pero veremos con qué nos sorprende este joven artista y esperemos que le dure esa libertad para que nos dé pues eh, grandes hits para poder mover el cucu. Esto de poner música de noticias todo el rato me está estresando, ¿eh? Voy a quitar la música de la noticia ya. Esto lo debería hacer en postproducción. Vale, esto no es del todo instantáneo, pero me parece súper interesante. No sé si lo sabéis, que ha salido una nueva canción de Cecilio G llamada The Animals, ¿vale? En apoyo al rapero Pablo Hassel. El tío se ha unido a las manifestaciones en contra del encarcelamiento de Pablo Hassel, pero es que lo que me parece más fuerte de todo esto es que sea Cecilio G. O sea, estamos hablando de que probablemente el rapero más inconsciente que nos ha dado el panorama español, el más inconsciente de todos, es el único rapero de todos los que dicen yo hago rap conciencia, tío, yo estoy ahí tal, hago eh, pensar a la gente con mis letras, no sé qué, no cuántos. Es el único que ha hecho un tema para toda esta movida. Es el único. Y todo lo que genere de dinero este tema va para Pablo Jasile para la causa. Esto es lo que ha dicho el señor Cecilio. Todos los nineros... Mira, aquí lo tenéis. El dinero que genere el vídeo será para el peculio de Pablo Jasile. Me comprometo a ello. Lo mío tiene delito, pero no me delato. Te lo enseño y no mato. Dale tiempo al relato. Básicamente yo creo que es porque el que se lo puede permitir, ¿no? Porque al final el resto quizás están metidos en ciertos compromisos discográficos y no quieren comprometer ni dividir a su público ni posicionarse con toda esta historia. Entonces eso hace también que prefieran mantenerse al margen y, bueno, si hay que firmar un papel, se firma. Pero como a este tío le da todo igual, pues ahí lo tienes. Y nada, familia, hasta aquí las eh, noticias de hoy. Muchas gracias, chicos y chicas, por ver este vídeo. Recordar que lo más importante es suscribirse al canal y activar la campanita para las notificaciones. Darle like a este vídeo, comenta lo que quieras ahí abajo y nos vemos en el próximo vídeo.